欢你，二十万订阅了，耶！然后，因为我刚动完正二手术，所以讲话会有点大舌头跟口齿不清，还请见谅。那想要知道艾莉有做过哪些工作，或是怎么理财的？出社会没多久的时候，我有去应征过华纳微秀的售票人员，还有那个肯德基的零售员，嗯、还有那个做那个冲烧饼的，哦，<笑>是不是看不出来？夜市吗？那种？<笑>对对对对对对。在那个新竹火车站前面冲抓饼的，那时候你还是男装的样子，还是是是男装的样子，哦，是男装样子，但是通通都没有录取，通通都没有录取，我就心想，到底是哪里出了问题？都没有人要我哎、欸，超难过。那时候是几岁啊？冲抓饼是十六岁，嗯，然后售票员二十一、二十二的时候。嗯，然后真正有正式工作收入的时候，是我上完康熙来了，然后被广州一个经纪公司找去广州天河做直播，然后要去变性手术之前，有到柬埔寨做一阵子网络行销公司，花号非诈骗，花号帮那个柬埔寨的店家，然后办 Google 账号，然后跟设 Google 点位，还有办 Gmail 这样。那这样理财的方法是？哦，理财吗？现在都会给自己发薪水嘛，然后一半我会把它投资在风险较低的，就是股票，比如说零零九一九啊、零零五零这种，因为 YouTube 跟创业这两个东西是高风险的，所以我需要一个稳定的东西来对冲。那分一半之后，剩下的另外一半，一半会花掉，那另外一半呢，会存到一个美金账户。那个是我未来想要拿来买房的基金，嗯，但是如果你正值是稳定的，我就会推荐小伙伴们去投资风险比较高的股票，嗯，这样才是对冲风险。一直求稳定的话，收入会很低，但呃，抓好风险的话，就可以平衡那个收入会好一点。但是你穷不了去买比特币的话，就自求多福。<笑><笑>那你第一次穿女装出门，你是怎么克服？超丢脸！我超丢脸！我老实说，我一开始一直都不敢穿女装出门，直到有一次，我的第一任男朋友，他来我学校看我，就说要跟我一个小约会，然后我想说，总不能穿男装吗？很。很没 feel 哎、欸，我就一直想憧憬啊，终于跟男朋友约会了。我鼓起勇气，穿上我的水手服，然后结果呢，我刚走出我的房门，我在巷口，还没遇到我男朋友，先遇到我同学。<笑>我超想死，我超想死那个时候，我超级超级超级想死。他们还假装没看到，他们其实看到，但假装没看到。我不知道该说是贴心还是尴尬，我就说超想啊！你有戴假发吗？有，有看得出来吗？看得出来，他们完全就是那个眼神，就是看得出来的。然后他们故意不搭话，然后我就啊，超尴尬，撞撞到地洞里面去了。然后出门大概一个小时吧，就回家了。吃完卤味就回家了。隔天全班都知道了，啊、真的假的？<笑>对，隔天全班都知道这件事情了。但自从那一次之后，呃，我也不怕被他们看到，就想穿出门就直接穿，不用隐瞒这样子。嗯、我也很大方的跟我那些比较好的兄弟说，我也想当女生这样。嗯嗯，就是虽然当下很想死，但还好也被他们看到，不然我可能要隐瞒到毕业。嗯。平常都是如何面对容貌焦虑？平常如何面对容貌焦虑？比别人少制造更多焦虑。<笑>你是会照镜子，然后一直看，嗯，我这里不好，我这边不漂亮的那种人。我会说，我这边可以更好。嗯,嗯因为我现在每天早上都会称体重，然后看身材嘛。然后我就会摸自己的肚子，这样，嗯，这边要是可以消下去的话，会更好。但，哦，自从我开始每天记录自己吃什么，热量多少
然后当我在家里自己做自主训练的时候，会记录今天的感觉，哎，今天练得怎么样啊？然后每天传照片，你就开始发现，对，我的肉还是在那里没变，但焦虑的感觉减少了，所以行动的越多，焦虑更少。如果你每天这样看。然后就是捏自己的肉，觉得这边还可以更好，但你什么都不做，就会更焦虑。我觉得大多数的焦虑来自于你的欲望跟行动不匹配。你想要的很多，但是你都没有在行动的话，嗯、你就开始焦虑。那要怎么建立自信？嗯，五年前，然后我一直很想拍 vlog， 但是我有个东西很恐惧，就是拿着相机在路上走。我想大家都对这种恐惧，觉得、哦、好丢脸，大家都在看我，嗯、好丢脸，我不是什么知名 YouTuber 啊，怎么会这样？但是有一天我想说，不管了，豁出去了。当我第一次拿着那个相机，然后走出家门，在竹北的时候，我录着录着，然后就阿北搭讪我，阿北就说：“嗯，你是那个做网络的吗？我有个蜂蜜农场，你可以来帮我拍吗？”真的。然后他递名片给我，就是我我这个农场很棒，你帮我拍，我给你钱，这样，<笑>好奇怪，很奇怪，对不对？他在麦当劳前面搭讪我，然后那时候我就想说，嗯，我第一次勇敢跨出自己，又有一个好的收获，所以我想说，其实只要鼓起勇气认真做，也都是做得到的。自从这次的经验，我就会慢慢建立起自信，然后不断不断的。重复去面对自己不想面对的事情，自信就会慢慢建立起来。这是我自己的方式。目前人生中，你觉得遇到最困难的事情是什么？然后你是怎么走过来的？近期遇到比较大的挑战是，开始创业之后，认识到自己其实是一个很害怕冲突的人，然后为了逃避跟别人的冲突，我常常就是不跟别人说话，就是我自己干我自己的，其他人不要管我。对啊，那、嗯、其实只要好好跟对方沟通，对方都能理解。嗯，嗯我以前会很害怕说，哎，我反对你的想法，就等于反对你这个人。但创业之后，我就觉得，嗯，其实就算双方有冲突，也其实只是一种沟通而已。嗯嗯，你早期比较是，就是你有自己，你都会想一个一件事情出来，但你就做了，然后我们觉得、嗯啊，为什么现在就这样？哦，我跟不上那个步调。突然，哎、欸，怎么已经变逼了？然后我们问你，你说哦，对啊，我现在要这样做。然后我们就，好<笑>像、哦、是哎、欸，嗯，好、嗯、是。但也可能是因为你之前都是一个人自己工作啊，嗯，可能就真的是太习惯自己工作的模式，所以有时候就会没有想到那么多吧，感觉是这样，没有想到那么多，嗯，嗯没有太在乎别人的想法，嗯，对不起，我会检讨的，没事。下一题，下一题，还会再跟大学同学拍片吗？啊，还会啊，但我想跟大家讲，为什么比较少跟大学同学拍片？因为老实说，他们也没有想做 YouTube， r 也不是说特别想要露脸。那我既然没有给他们钱跟费用，我又强迫他们请假，然后来陪我拍片，嗯，这样有点不太好意思。然后我们好不容易约了一个时间，要一起出去玩，结果又都在拍片，你这样很不好意思哎。人家好不容易休假，但是人家难得休息，然后你把镜头怼到人家脸上。我觉得自从跟他们一起拍片之后，有消减我跟他们之间的感情，哦、所以嗯，我所以才会渐渐的少拍一点，嗯。我们近期会一起约吃饭，但不会拍片。等我们真正一起出去玩的时候，再拍给大家看。所以大家，谢谢大家耐心等待。嗯，那你未来还会参加选美比赛吗？会，我会参加二零二五选美比赛。所以我在二零二四四月的时候会搬到泰国，但在四月搬到泰国之后，又花半年的时间来练习泰文。嗯。然后在隔年二零二五的初期，会开始做募资，然后开始锻炼才艺跟台步，嗯，然后会把整个团队的重心都移到泰国，比如说妆法团队啊这些、嗯，因为以前的我是妆法团队是在台湾，嗯，然后把全美这些人拉过去之后，然
后又他们送回来，这样花太多钱了。嗯，所以我会在当地找礼服、妆法，然后 cosplay 的衣服，这样再到会场的话，只是陆地移动就会成本降低。成本降低的话，我就有比较多的机会跟次数参加选美，得奖几率就会比较高一点。那可以拍一天日常的 vlog 吗？可以啊，我到泰国开始读书之后，我会尽量多拍一些一日 vlog， 就轻松的剪辑，然后比较反映我真实的日常。嗯，不是那种啊起来就是开窗户啊，然后去慢跑那种做作型 vlog。对，哈哈哈哈哈哈。那你有推荐的泰语老师或者是上课的教室吗？嗯。呃，学泰语的话，我是建议到泰国当地学。老实说，费用不会高到难以负担，因为它有不同的价位可以选择。我自己学泰文是在泰国的抓奥龙宫的 CTFL， 就是语言中心去学习。其实用英文来举例，应该大家都能明白。如果你一直学，然后都没有地方用的话，很快就会忘记了。有那个环境，我认为会比你在家里狂看书还要更重要一点。那你们那时候学多久？然后花了多少钱？我那时候在珠江龙宫学，三年前，一个学期是两万三千块，那一个学期是四十五天，不是半年，四十五天两万三千块，但是是每天上课，然后我学了三期，它会有考试，它分为。第一集到九集，然后我考到第三集，就先回到台湾了。c o v i d 19。嗯，那这样的话，就是三期的钱两万乘以三，是吗？对，两万乘以三。嗯，那学到第三期的程度，就是你能简单的看懂跟写泰文，然后还有口语上面的说话。其实没有想象中贵，没有想象中贵更贵。而且那个学校特别好的是，他会安排一些课后活动，就说今天下课之后我们有泰式料理课，大家一起参加，然后会安排他们当地的学生跟你 talk talk。有今天下午茶，有我们朱拉的学生哦一起交流，让你练习泰文，然后或者是整个班，然后拉去看博物馆，这种很多团建的行程，然后加强大家团队的向心力，嗯。现在有另一半吗？那如果有，都是如何相处的？因为我自己很明白，我自己是天蝎座的嘛，然后就是很容易爱到卡惨死。所以，当我对对方期待的越高，要求越多的时候，我自己反而是心里那关过意不去，说：“嗯，我在需要你的时候，为什么你不在我身边？”然后反而会加深两者之间不好的情感。所以我自己相处方式是放宽心。然后今天能在一起就在一起，如果明天要分手的话，那就大家随风而去没有关系。嗯，可是这样大家不会想说，就是嗯，这样好像感情就不深啊，然后啊，什么好像明天就要分手，会不会觉得不安全感，或是可能对另一半会不会有一种不安全感的感觉？确实、欸，因为老实说。我跟我男朋友到现在，我们并没有说在一起，就从头到尾都没有说过在一起。哦，嗯，就只是一起度过这个时间，从来没有谁跟谁告白。嗯，然后我常常说没有啦，我们之间玩玩而已啦。嗯，我家不会伤他的心吗？<笑>开玩笑的，开玩笑的、哦嗯。但我觉得就是这种放宽心，然后大家都没有拘束的态度。反而会更珍惜这段时光，哦嗯、互相扶持的感觉。对，不会说哦，你就是我女朋友，然后你出去，然后不给跟谁拍片，然后你不能跟这个男生讲话，然后这样子，互相越约束对方，反而会让大家更窒息，想要逃走的感觉。嗯嗯嗯。至于结婚嘛，嗯如果另外一半很多遗产的话，我会考。<笑>还留家里？<笑>没有啦，结婚老实说完全不想，完全不想，因为你们也知道，我就是一个想法很奔放，然后喜欢灵活多变的生活。嗯嗯，如果结婚要被绑住的话
应该一辈子不会想要结婚吧？嗯，我自己也是那种，其实在一起这样子相处，能够互相扶持，也不一定要到结婚的话，嗯、其实就已经很不错了。我可能被鬼遮眼吧。到最后他们已经结婚了。没有，我是现在觉得结不结婚对我来讲，好像没有一个太大的目标。那加上我又不能怀孕，嗯，除非对方是阿拉伯王储之类的。那家里有矿，家里有矿就可以结婚，然后赖着一下卡一个位。<笑>那我已经七十岁了，怎么办？哦，那更好啊，赶快结啊，赶快结，明天就举办婚礼。下一题，你是猫派还是狗派？猫派，坚实的猫派。嗯，吉娃娃是外星人。那海牛是狗还是猫？海牛是狗。嗯，不是熊大吗？海牛个性比较像狗狗啊，就爱撒娇，然后爱抱抱的那一种啊。谁呀、啊？哪天放个伞？狗、啊、妹，我终于看不到了。肯定是猫派啊。啊，我是猫派啊。对，是土城阿 U 还是土城张元英？土城张元英，我之前讲土城 IU， 但现在我比较，现在我更迷张元英，我现在连桌布都是张元英，所以我现在是土城中央路张元英。如果大家还是不认同的话呢，我愿意缩减范围，对，就是可能是中央路然后偶数号，或者是中央路一段张元英这样，我慢慢的缩减范围。那在哪里可以遇到野生的爱人？在哪里可以遇到野生的我？计程车，五<笑>百<笑>。好，我是我是那个，我是火系神奇宝贝，所以第一呢，如果天气、呃、低于二十度的话，在哪里都不会遇到我，因为我只会待在床上。那我比较常出门或者逛的地方就是中山那附近，我也常常去那边逛衣服。所以如果想要在台北遇到我的话，中山可以找到我。那你平常有没有喜欢吃什么东西？有啊，有以下几种东西是我完全无法抗拒的：水饺。<笑>没有水饺是逼不得已，水饺是因为便宜，然后又在我们家楼下。然后有，我最近看那个，你们知道东北切糕吗？你说一栋房吗？对对对，嗯，陈知道吗？那种就是有人会拿一块很贵的蛋糕在路边卖。然后会有一个人这样切，我切多少你就要付多少钱，然后买。然后那有那种红豆啊，那边红豆啊，有年糕这种，哇，完全无法抗拒。我最近一直刷到东北切糕的影片，我觉得好想吃那个红豆年糕哦，那我到处都找不到。我心里想说，过年我去我一定要吃很多红豆年糕，嗯，这种年糕类，然后软软的麻薯加红豆这个组合。是我无法抗拒的。嗯，平常有玩什么线上游戏吗？现在吗？完全没有哎、欸，完全没有，都没有娱乐时间吗？娱乐时间有，我周五、周六的时候会看动漫。现在看动漫是我唯一心灵的寄托、嗯。你都看什么动漫？我都看，像是。我最近心中的神作就是那个内我内心的糟糕想法那种恋爱番，我特别喜欢那一种男女主角一对一的恋爱番。如果男生对上后宫这样的，我就啊，我就很生气，我就不看了。那你可以跟大家分享你的手机桌布吗？<笑>可以啊，我手机桌布呢，我就拿一下。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。我手机这部不是我，是张元英。<笑>我昨天超迷张元英的，因为我有一次看到他一个节目，是去采访他们团队的宿舍，然后就看到张元英，就是一早起来，然后就在帮自己做伸展，然后去锻炼身材，然后吃得很健康。然后那时候我就觉得，这个女生，她能有这样子的好身材，这样子的外表，是她不断的。努力，然后去得到的，而不是说靠着他天生的一切去，哦，去赚这个钱，所以我就觉得很崇拜他，能看得出来他的身材跟外貌是千锤百炼的
，有种匠人精神。所以我现在超迷、超迷、超迷他。我放手一周目跟电脑周末，还有一个原因是，像我们是叫外送的时候，就不会叫那些高热量的东西。<笑>我就知道张元英现在,在看着我。如果我想跟张元英一样漂亮的话，我就不能点鸡排，不能点胖老爹，就是至少要吃，就算叫外送要吃的比较健康一点。对，无时无刻提醒我要注意自己的身材。<笑>跟跨性别的朋友相处的时候，有没有什么最好不要问的问题？就你还有鸡鸡吗？<笑>之类的，对，很多人都会问啊。你身份证男的女的，你还有鸡鸡吗？就是，哦，那你之前切下来的还有留着吗？然后我就，怎样？你是要吃是吗？是要炸来吃是吗？哎、欸，那我很好奇。有很多人可能会很好奇，就会想说，可能看他可能先知道你是跨性别，然后再看你的照片說，说啊，这个角度还是很像男生，这种话会生气吗？嗯，以前的话心里真的是会有点难过，因为会一直想要让自己更女性化，觉得这样才能被大家接受。但现在想想，很多的女生也不是非常的女性化，那像是我现在的声音。啊，很多女生也会是这个声音啊，那他们会说哦，好、哦、声音我不行，就是因为你说你早期你其实会很在意别人会说你还是很像男生，嗯，那会不会就是你现在比较看开，那你会建议就很多跨性别也是用这样的心态去想嘛？因为毕竟还是会好多人会说啊，你这边这个角度还是像男生，你的身材怎么样啊，或者声音怎么样嗯？嗯，我早期的时候，尤其是。我拿着男生身份证的时候，那时候有点像是在伪装自己。哦，我我是女生，我是女生，然后催眠自己，然后生怕我走在路上被人家发现啊，你就是一个死人妖，你就是个男人，能扮女装这样子。嗯。但呃，当我做了变性手术之后，这个身体换过来之后，我开始觉得男女不是特别的重要，我就是我自己。嗯，能过好自己，然后开心过每一天，我觉得才是最重要的。嗯，那变性后会不会伤害身体或是短命？很多人也是很疑问说，尤其又做完变性手术，又只吃靠药物去吃女性荷尔蒙的话，真的不会有问题吗？女生的女性荷尔蒙是这样子波动状的嘛，随着月经。但是，呃，跨性别的话是水平线，就这样子，定期补充，定时定额补充嘛。那你说这个会不会影响寿命吗？老实说，呃，我觉得在线上服用荷尔蒙姐妹们都有定期抽血，这点我不担心。但大家会有短命这个误会，是因为，呃，有一个跨性别流派是属于非自然派，就是你们知道，女生的体脂天生比男生厚嘛？嗯。那如果说，我如果是一位跨性别。那我都不要服用女性荷尔蒙，变怎么样？我就会超好保持身材，因为我原本就没有很多女性荷尔蒙，我皮就变超薄，然后变超瘦，然后不管怎么吃都不会变胖。那在这样的状况下，身体会很丑嘛，因为很干瘪。但要怎么样在这个身体下再展现出女性的那种丰满，去打那个工业细胶在身体上？就是如果我想要这边胖，我就打这边；想要胸，我就用做的。有部分的泰国人员会使用这种流派，但就风险就会很大，因为工业细胶打到身体里面，它就会流动，它不是像隆乳这样固定的，所以再加上长期荷尔蒙不足，会导致忧郁症。我加上工业细胶又是流动一体状，所以会很容易给身体带来很大的影响。这两者叠加，风险就会很高，而不是说手术跟荷尔蒙的关系，主要是因为这个。非自然流派，确实是风险较大。嗯，查看爱理出妆容胶水的影片。我之前有一阵子有出，但工伤跟成效不是特别的理想，所以我停了一阵子。我觉得可以继续出啦，感觉可以出很多。嗯，嗯我觉得不要因为一两次，可能流量没有那么高，感觉还是可以出。因为鼓励到了。我觉得你化妆很好看。那个，嗯，对啊。嗯嗯嗯，有点多。<笑>平常
们都是怎么保养、怎么防晒的？那如果痘痘跟痘疤有没有推荐的产品？这两个问题，怎么平常我是怎么保养跟防晒的晒？因为我自己比较偏向干肌，所以我有一个秘密方法，就是湿敷生理食盐水。嗯，如果像现在冬天特别干的话，洗完澡出来，全脸湿敷生理食盐水。敷个五分钟之后，拿掉之后，然后擦薄薄的白色凡士林，因为凡士林有两种，一种是透明色，一种是白色。那白色的话会比较保湿一点，嗯。所以不是化妆水，什么是就是一般的生理盐水？嗯，化妆水的话呢，是皮肤状态比较好的时候使用，但是生理食盐水的湿敷法是一个皮肤科老贝贝教给我的。然后当我状况比较不好的时候，我就会这样子用。但你这样子整个用完下来，隔天上妆前就发现你皮肤很软，然后很细致。在这个时候用化妆水就特有奇效。嗯，所以它算是救急的方法，算是一种软化你角质的方法。因为如果你角质很硬然后很厚的话，其实你擦再多成分再好的化妆水，它也进不去。现在这个问题很多人在问。非常多人敲碗，就是你的隐形眼镜到底是什么牌子？啊、哦，隐形眼镜吗？我现在都戴这个，我最喜欢的牌子海昌新机系列。我现在戴的这一部是新机真奶，嗯，超自然，超好看。下一题，为什么要一直整形？为什么要一直整形？我觉得我没有整形很多次啊。只是因为我的整形都拍成影片，大家都觉得很多次。我先跟大家讲一下，我脸部整形总共只有三次。我第一次是整这个下巴，在十年前我就做了一个假的下巴，然后超级后悔，然后也没有拍影片。对，然后第二次就是一心唯美，选美前就一心唯美，把这个下巴拿掉，我重新打到下颚线。然后第三次是做这次做正颚手术。整个这里垫起来，还有这里垫起来，还有磨眉骨跟调整发际线。那其实有拍影片的也只有两次啊。那大家会有个错觉，就是为什么要一直整形？对对对，两次而已，好吗？没有很多，还请大家多多见谅。我跟各位保证，不会再整了。嗯，二零二四年我不会再整形了。二零二四年而已，还是说二零二四哦？<笑>那如果现在有一笔资金，你会建议姐妹第一个动什么样的整形手术？但不考虑性别重置手术啊？这问题蛮好的，我觉得可以做跟轮廓有关的手术，你说像胸部之类的吗？我说脸部，你说柔化、哦嗯嗯？嗯，老实说，男生的骨架跟他的脸型轮廓，没有人生下来就是超级完美。所以你一定有可能会需要削骨或下削骨，或者是你有些后抖的问题。那我非常不建议姐妹们直接拿这个钱去隆鼻，或是割双眼皮这样子做五官。我会先建议把这些钱花在整理大的外观，就是大的轮廓，就是脸型啊，还有骨头这些。等到这些都弄好了，如果你想去隆鼻，有个小翘鼻，你再去做。如果以做菜来比喻的话，就是先去弄一个。漂亮的盘子，那我们再来考虑盘子里面要放什么，嗯、而不是你一开始就去哦，我买龙虾，但你没盘子放啊，对对对，就会很尴尬。那、嗯、我是女生，未来会是固定的节目吗？未来会是固定的节目。我当初做女，我是女生的时候，心里就想，如果她没集中的在五官观看的话，我就继续做，因为我们这个受众真的是很狭隘，只有框在跨性别。这个范围内，但为了想让大家了解更多跨性别，或者是让更多家长能了解到跨性别，这是我最主要的目的，所以才做了这档节目。所以希望大家多多支持。那是什么动力让你想要创业的？什么动力吗？嗯，老实说，我是一个很懒的人，我且对于金钱没有特别执着的人。是因为我一直想做一件事情，就是我想要送姐妹到泰国动女性手术，但是我只做 YouTube。老实说，我真的没有那个经济实力。我真是因为想要达成这个目标才开始创业的。大家可能会觉得这样很多那种真是不开玩笑，因为自从有这个动力之后，我才有办法去
面对我开公司上面遇到的一切，呃，包装啊，产品卖不出去啊，行销，这些东西都是很琐碎又很麻烦的。但我心里就像是我最开始搬来这里写在墙上的，只要这个公司能达到一千万的营业额，我就有那个实力去送一位姐妹到泰国手术。这个是我很兴奋的、很期待、想要做的事情，所以我才有这个动力去坚持去经营这家公司。如果没有这个动力的话，我明天就想把公司烧掉。<笑>对，对啊，我纯粹就是为了这件事情来开设百里生意的。所以如果，嗯，如果你有肌肤美白的需求的话，也可以点击我们左下方的链接，呃，百里翠里面有谷胱甘肽、百里芦醇、赛洛美，都是日本进口制作出来的。我每天都会睡前两颗。如果你有需求的话，下方链接点起来。创业到现在，你有没有觉得什么事情是最最最辛苦的？每件事情都好辛苦，嗯、每件事情都好辛苦。嗯，你们早期应该有看过，你有看过我的样子吧？就创业创到哭啊，被公司大爆哭，然后乱摔东西。因为我自己原本资本不是特别的雄厚，所以会跟银行贷款，然后像是我最早期的青年贷款。那这些贷款压在身上的时候。你每天醒来，你就知道哦，这个月要还五万，这个月要还七万，还、啊、有什么货款还没缴？那你时间的压力就变特别大，就说啊，我到底该怎么做？我每我做这个决定对吗？我真的要这样子？小到那个行销上面的第一行开头，这样卖得出去吗？这样会有人看吗？下个月业绩不好怎么办？每天醒来都很焦虑，然后又。然后你如果你周遭的伙伴又觉得事不关己，你就很生气，就觉得我压力已经这么大了，为什么你们不能体谅我？所以那个时候我每周都会去看心理智商。那你觉得那时候怎么样？除了看心理智商以外，你觉得还有什么其他的方法可以稳定自己吗？稳定自己啊，嗯，嗯就是不要心想着急功近利。因为以前的我都是一个人单兵作战嘛，做工作做约束的时候，就心想我比别人强，我比别人快，那我比别人更成功，这种想要把别人比较下去的心态。但现在我的心态比较像是，我们大家一起牵着手慢慢走，就是目的在于走得远，而不是走得快，不需要急功近利，能。过一天算是一天，我觉得这种心态反而是在创业上更好的。那如果有一天，爸爸突然找你，然后跟你说：“哎呦，就是我们可能去房间聊聊天啊，聊心事。”你觉得你那个时候当下会是什么反应？你说我爸吗？对，我觉得很好啊，来啊，嗯，我觉得很好。我觉得，嗯，我爸跟我的个性很像，就是一个害怕。坦诚心胸给别人看到的人，就是比较防卫性比较强的人。那如果他愿意跟我深度的聊聊，我觉得很棒啊。我爸很爱讲文言文，他就说：“你看那个赖，他我在美洲传统，君子一出，是一言难追之类的，就是那种文言，他爱出那种文言文。”我跟你讲，做人要圆润呐。对，是人要讲信用。类似这种，我觉得爸爸就是感觉，应该很多爸爸都这样，就是很，其他内心有很多想说的话，但最后就是用这样的方式表达，算闷骚吧。确实、欸，就不太懂得表达自己。你有想要对呃十八岁的自己说什么吗？嗯，我也希望是。十八岁的艾琳能鼓起勇气去面对自己不敢面对的事情。嗯，你那时候不敢面对什么？我不敢面对，就是我想当女生这件事情。嗯，我自己心中知道了，但是我不敢跟别人讲，也不敢踏出实际的行动，因为我怕我会失败。我怕我可能变成女生，然后短命啊，或者是变得很丑啊。然后家人把我赶出门啊，我会等在社会流落街头无法生存，这是我所害怕的。嗯
，希望那个时候能鼓起勇气面对这些东西，就不用绕了这么长的一个弯路，又花了七年才真正画出来，这些时间都浪费掉了。你觉得那段时间是虚虚度光阴吗？嗯，不算是虚度，但是能早点的话更好。因为我其实一直很向往，就是能以能以女生的身份跟学生实习过生活。我相信这是很多跨性别的梦想。那没有到，没有办法达到这个目标，我自己心里会有点小小的。